है यो क्रिएटिव पीपल वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा नाम है सुबोध राजम और आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू टेक प्रोफेशनल टाइम लैप्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ले स्टार्ट विद सारे मूवीज और यूट्यूब वीडियो में तो टाइम लैप्स देखे ही होंगे टाइम लैप्स का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि वो बेसिकली व्यूअर को एक आइडिया दे देता है कि इतना इतना टाइम बीत रहा है जैसे डे टू नाइट या फिर नाइट टू डे साथ ही साथ टाइम लैप्स बहुत आई प्लीजिंग रहते हैं इसलिए उनको ट्रैवल वीडियोज और मोन्टेज वीडियोज में यूज भी किया जाता है सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टूटोरियल आई जस्ट वॉन्ट टू गिव सम बेसिक आइडिया अबाउट टाइम लैप्स टू यू गाइज देखिए टाइम लैप्स बेसिकली दो तरीके से बनाए जा सकते हैं एक है वीडियो और दूसरा है फोटो सो so, वीडियो तरीका मुझे बेसिकली क्यों पसंद नहीं है क्योंकि वीडियो टाइम लैप्स है ना बहुत ही इजी है पर इसके साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं जैसे आप अपने मोबाइल या डीएसएल से वीडियो निकालेंगे और बाद में उसको पोस्ट प्रोडक्शन में फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे सो so, इससे होता यह है कि आपको एक वीडियो फाइल मिलती है जिसको आप बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा कलर ग्रेड या कलर करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ऑफकोर्स वो एक वीडियो फाइल है और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी आपको फोटोज में मिलेगी और थर्ड चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से टाइम लैप्स में मोशन ब्लर आपको वीडियो में उतना मोशन ब्लर नहीं मिलता जो शायद आपको स्लो शटर स्पीड में फोटो टाइम लैप्स में मिल सकता है सो so, इसीलिए मैं वीडियो टाइम लैप्स लेना अवॉइड करता हूँ अगर आपको प्रोफेशनली टाइम लैप्स लेना है तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि प्रोफेशनल टाइम लैप्स कैसे लिए जाते हैं सो बेसिकली स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज विच इज अ प्री प्रोडक्शन यानी कि क्या क्या तैयारी करनी है तो एक प्रोफेशनल टाइम लैप्स लेने के लिए आपको चाहिए एक डी एस एल आर कैमरा आप कोई भी डी एस एल आर कैमरा यूज कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास हाई एंड कैमरा होना ही जरूरी है पर एक डी एस एल आर कैमरा विथ किट लेंस इज एब्सोल्यूटली फाइन बजट डी एस एल आर इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली फाइन सेकेंड चीज आपको चाहिए एक स्टडी ट्राईपॉड जो छोटे मोटे विंड की वजह से ना हिले और जितना आपका ट्राईपॉड मजबूत रहेगा उतना आपका टाइम लैप्स का क्वालिटी अच्छा आएगा तो अगर आप मेरे जैसे हैं जिसको हैवी ट्राईपॉड लेके ट्रैवल करना पसंद नहीं है आप इसमें से भी एक गोरीला पॉड भी उठा सकते हैं ये जो भी का गोरीला पॉड नहीं है जो कि महंगा आता है ये बेसिकली एक चीप गोरीला पॉड है जो आपको अमेजोन में मिल जाएगा मैं इसकी लिंक नीचे दे रहा हूँ आप उस लिंक से ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं तो चैनल को भी हेल्प होगी और ये बहुत ही अच्छा है बहुत स्टर्डी है मैं इसको एक साल से यूज कर रहा हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया देखो ये ऐसे बेंड भी होता है और आप उसको एनी लोकेशन पे डीएसएलआर को माउंट करके अपना टाइम लैप्स ले सकते हैं सो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए जो है इंट्रोवेलामीटर सो बेसिकली इंट्रोवेलामीटर रिमोट एक आता है जो आप मार्केट से अमेजोन से खरीद सकते हैं इंट्रोवेलामीटर रिमोट बेसिकली करता यह है कि वो आपके कैमरा से कनेक्ट होता है और आपके कैमरा को आप बताता है कि कितने इंटरवल यानी कितने टाइम के बाद एक फोटो लिया जाए आप उसमें इंटरवल टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आपको हर दो सेकेंड में एक फोटो खींचना है तो तो आप इंटरवेलोमीटर में दो सेकेंड का इंटरवल टाइम डाल के हर दो सेकंड में एक फोटो कैमरा से खिंचवा सकते हैं तो बेसिकली आपको हर बार अपना शटर बटन दबाना नहीं पड़ेगा इंट्रोवेलोमीटर रिमोट वो काम कर देगा आजकल बहुत सारे नए डीएसएलआर कैमरास में इंट्रोवेलोमीटर एक सॉफ्टवेयर फीचर इनबिल्ट ही रहता है और अगर आपके डीएसएलआर के पास वो नहीं है तो आपको वो इंट्रोवेलोमीटर रिमोट खरीदना पड़ेगा मेरे कैन एन सेवन हंड्रेड में भी इंट्रोवेलोमीटर फीचर इनबिल्ट नहीं आता पर मैंने एक मैजिक लेटर नाम का एक मॉड है वो इंस्टॉल किया है इसकी वजह से मैं मेरे कैन एन सेवन के साथ भी टाइम लैप्स ले सकता हूँ विदाउट एनी इंट्रोवेलोमीटर रिमोट और एनी अदर डिवाइस और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल से जो बहुत सारे लोग नहीं सोचते उसके बारे में वो है एनडी फिल्टर तो एनडी फिल्टर का सबसे बड़ा यूज ये है कि आप दोपहर के 12 बजे भी स्लो शटर स्पीड में भी फोटो निकाल सकते हैं या फिर आपको एपरेचर पूरा वाइड चाहिए तो आप एनडी फिल्टर लगा के विदाउट ओवर एक्सपोज करके इमेज को फोटो खींच सकते हैं मैं इसके बारे में आने वाले वीडियोज में आपको डिटेल जानकारी दूंगा पर अभी सिर्फ मैं आपको टाइम लेस के हिसाब से एनडी फिल्टर का इंपॉर्टेंस बताऊंगा तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक प्रोफेशनल टाइम लैप्स निकालना है सो विद सेकेंड सेगमेंट ऑफ वीडियो ऑन लोकेशन आपको क्या क्या करना है 
तो बेसिकली शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बड़ा फैक्टर बता दूं जो आपके टाइम लैप्स को इफेक्ट कर सकता है तो बेसिकली जब आप टाइम लैप्स लोकेशन पे पहुंचोगे तो सबसे पहले आप अपना डीएसएल सेटअप करके आपके फ्रेम में जो जो आ रहा है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है अगर आप यहाँ पे चूक गए तो आपका शायद टाइम लैप्स का पोटेंशियल जो है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें आपके टाइम लैप्स में कैसे मूव कर रही है तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा जब आपके फ्रेम में चीजें बहुत फास्ट मूव करी है तब आपको आपका इंटरवल टाइम इंटरविलोमीटर में रखना है वन सेकेंड या टू सेकेंड डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग और अगर आपके फ्रेम में बहुत स्लोली कुछ मूव कर रहा है जैसे कोई चल रहा है या फिर बहुत क्लाउडी वेदर है और जो क्लाउड्स है वो बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं तो आप अपना इंटरवल टाइम अपने इंटरवलोमीटर में सेट कर सकते हैं पाँच से छः सेकेंड के ऊपर डिपेंड्स ऑन वॉट यू हैव ऑन यूर फ्रेम सो गाय इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि अगर आप अपनी वीडियो 24 फोर एफ पी एस यानी कि ट्वेंटी फोर फ्रेम पर सेकेंड में रेंडर कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है तो आपको बेसिकली ट्वेंटी फोर फोटोज़ चाहिए एक सेकेंड का टाइम लैप्स लेने के लिए तो अगर उन 24 फोर फोटोज़ में कुछ ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है यानी कि क्लाउड्स अगर स्लोली मूव कर रहा है तो हर एक फोटोज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा तो वो बेसिकली एक बोरिंग सा टाइम लैप्स बना देगा सो so बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू ऑब्जर्व एवरीथिंग तो उसी के हिसाब से आप अपने इंटरवल टाइम सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने डी की सेटिंग भी सेट कर सकते हैं तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ एक हाईवे पर एक नेशनल हाईवे है और यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत क्लाउडी वेदर था रेनी सीजन चालू है मुंबई में तो बेसिकली बहुत फास्ट क्लाउड मूव कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे पोच से ही मेरा कैमरा सेटअप किया और बाद में मैंने मेरा कैमरा रखा मैन्युअल सेटिंग्स में तो जैसे कि मैंने कहा कि अपने फ्रेम को ऑब्जर्व कीजिए वैसे ही मैंने फ्रेम को ऑब्जर्व किया और देखा कि मेरे फ्रेम में गाड़ियाँ बहुत फास्ट मूव कर रही है और साथ ही साथ क्लाउडी वेदर है रेनी सीजन है मुंबई में उसी वजह से बहुत फास्टली क्लाउड्स भी मूव कर रहे थे तो बेसिकली बाद में मैंने मेरे इंटरवल टाइम सिलेक्ट किया टू सेकेंड तो मैं इंटरवल टाइम वन सेकेंड भी सिलेक्ट कर सकता था पर मैंने अपने डी की सेटिंग कुछ इस तरह रखी थी तो मेरी शटर स्पीड थी वन अपॉइंट ट्वेंटी जो कि एक बहुत स्लो शटर स्पीड है और डे लाइट में तो इमेज पूरी की पूरी ओवर एक्सपोज हो जाती है तो उसके लिए मैंने यूज किया ये एंडी फिल्टर जो कि मेरे कैमरा के लेंस के ऊपर लग जाता है और बाद में ये प्रिवेंट करता है बहुत सारे लाइट को आपके सेंसर तक जाने के लिए तो इसकी वजह से आप बहुत स्लो शटर स्पीड भी जा सकते हैं पूरी डे लाइट में तो मेरा शटर स्पीड था वन अपॉइंट ट्वेंटी सेकेंड और मेरा एपेचर था थ्री पॉइंट फाइव मैं मेरी किट लेंस यूज कर रहा हूँ फिफ्टीन टू फिफ्टी फाइव विथ कैन सेवन हंड्रेड डी और इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत भोके इफेक्ट भी मिला और मेरा आईसो था 100 पे तो बेसिकली बहुत अच्छी सेटिंग्स तो नहीं थी पर मैंने फोकस किया था मेरे साइकिल्स पे और मुझे थोड़ा अलग स्टाइल का ही टाइम लैप्स लेना था तो सबसे बड़ा एम ये टाइम लैप्स लेते हुए मेरा ये था कि जो मेरे बाजू में से कार्स मूव हो रही है वो मुझे क्लियर नहीं चाहिए थी वो मुझे थोड़ी सी ब्लरी चाहिए थी यानी मुझे मोशन ब्लर टाइम लैप्स में दिख सके इसीलिए मैंने मेरी शटर स्पीड को रखा वन अपॉइंट ट्वेंटी जो कि एक बहुत अच्छी स्लो शटर स्पीड वैल्यू है तो मेरी एडवाइस है जब भी आप किसी लोकेशन पे जाओगे जहाँ पे आपको टाइम लैप्स लेना है आप ऑब्जर्व कीजिए दो तीन क्लिक करके देखिए कि फोटो कैसी आ रही है मोशन ब्लर आपको कितना मिल रहा है कितनी शटर स्पीड रखने के बाद और आपको क्या क्या फ्रेम में चाहिए ये सब आप ऑब्जर्व कीजिए और बाद में आप इंटरवीटर में जाके आपके हिसाब से जिस तरीके से ऑब्जेक्ट आपके फ्रेम में मूव कर रही है उनकी स्पीड देख के आप उसमें वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं मेरा कहना है कि टाइम लैप्स इतनी सी फील्ड नहीं है आप बहुत सारे डी एस सेटिंग से बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जैसे कि एस्ट्रो टाइम लैप्स होते हैं नाइट एक्सपोजर फोटोग्राफी में भी टाइम लैप्स आप निकाल सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ लाइट्स दिखेंगे गाड़ी के या फिर जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे दिखा उस तरीके से आप मोशन ब्लर वाला टाइम लैप्स निकाल सकते हैं सो so बेसिकली आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टाइम लैप्स के साथ तो यही सभी चीजें आपको एक्चुअली माइंड में रखनी है ऑन लोकेशन टाइम लैप्स लेते समय तो उसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो विच इज पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग सेगमेंट तो ये सेगमेंट मैं आपको दिखाऊंगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में तो आप समझ सकते हैं कि मैं मेरे टाइम लैब्स कैसे एडिट करता हूँ मेरे कंप्यूटर में ओके सो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी मेरे सभी फोटोज लाइट रूम में इम्पोर्ट कर रहा हूँ और इम्पोर्ट करने के बाद 
मैं कोई भी एक रैंडमली फ़ोटो चूज़ कर रहा हूँ जिसको मैं बाद में कलर करेक्ट या कलर ग्रेड कर सकूँ तो बेसिकली ये फ़ोटो चूज़ करते समय आप ये ध्यान रखें कि आप एक ऐसा फ़ोटो चूज़ करें जो मिडल लाइन हो जो कि सभी फ़ोटोज़ को रिप्रेजेंट करता हो तो बेसिकली ये फ़ोटो मुझे ठीक लगता है यहाँ पर देखा जाए तो सभी फ़ोटो सेम लाइटिंग में आए हैं और बीच बीच में थोड़ा क्लाउडी वेदर हुआ है पर वो उतना सा ठीक है पर अगर आप एक डे टू नाइट ट्रांजिशन कर रहे हैं वगैरह तो वो एक पूरी तरह अलग कलर कलेक्शन का फैक्टर हो जाता है जो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा तो बेसिकली मुझे लगता है ये फोटो ठीक रहेगा और बाद में मैं यहाँ पे मेरा कलर करेक्शन कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये कलर करेक्शन मुझे पसंद आया है मैंने हाईलाइट्स को थोड़ा नीचे ले लिया जिससे क्लाउड्स अब विजिबल हो चुके हैं और फोटो और ड्रामेटिक हो गया है क्योंकि मैंने क्लियरिटी को बढ़ा दिया है तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं सभी फोटोज को सिलेक्ट करके इस सिंक्रनाइज बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा जो अभी मैंने कलर करेक्शन इस एक फोटो पे किया है वो बेसिकली सभी फोटोज पे इफेक्टिव होगा तो अभी क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि लाइट रूम अभी अपना खुद का काम कर रहा है और सभी फोटोज पे ये सेम इफेक्ट अप्लाई कर रहा है सभी फोटोज पे कलर करेक्शन हो चुका है अभी आपको कर रहे हैं सभी फोटोज एक्सपोर्ट और इसके लिए आपको सिलेक्ट ऑल करके ये एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है तो बेसिकली यहाँ पे आपको सेटिंग्स देखना है कि जेपेक फॉर्मेट आपको चाहिए जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे मैं जेपेक फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं क्वालिटी मैंने हंड्रेड रखी है और सिग्नेचर मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ बाद में आपको एक फोल्डर सेलेक्ट करके ये सभी फोटो एक्सपोर्ट करना है और इसको और भी टाइम लगेगा क्योंकि तीन फोटोज को एडिट करके अभी लाइट रूम उसको एक्सपोर्ट कर रहा है बेसिकली इसको टाइम लगता है पंद्रह मिनट से ट्वेंटी मिनट तो अभी मैं जाता हूं बाहर घूमने क्योंकि कंप्यूटर के सामने बैठ के भी क्या करे ओके okay गाइज अभी मैं घूम के आ चुका हूँ और यहाँ पे लाइट रूम का सभी प्रोसेस एक्सपोर्टिंग का खत्म हो चुका है जैसे आप देख सकते हैं मुझे सभी एडिटेड फोटोज एक फोल्डर पे मिल चुके हैं तो बेसिकली ये थोड़े से ड्रामेटिक एडिट मैंने किया है ज्यादा एडिट नहीं किया है क्योंकि मुझे ज्यादा एडिट पसंद नहीं है उससे फेकनेस आ जाती है फोटोज में प्रीमियर प्रो ओपन करना है और इन सभी फोटोज को क्लब करना है यानी अभी ये तीन जो फोटोज है उन सभी फोटोज को आपको एक वीडियो फाइल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको बेसिकली करना यह है कि जहाँ पे आपने अपने सभी फोटोज एक्सपोर्ट किया है वहाँ जाके आपको पहले फोटो पे क्लिक करके जो आपका पहला फोटो है सीक्वेंस का पूरे टाइम लैप्स फोटोज का उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है इमेज सीक्वेंस पे टिक करना है और टड़ा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो फाइल आपको मिलेगी तो बेसिकली एडोबी प्रीमियर प्रो ने यहाँ पे सभी फोटोज को कम्बाइन करके एक वीडियो फाइल बनाई है क्योंकि ये बहुत हाई रेजोल्यूशन फोटो से बना हुआ है तो इसकी वजह से इसका रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है तो इसके लिए आपको जाना है सीक्वेंस पे और सीक्वेंस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है बाद में आपको क्लिक करना है फ्रेम साइज पे और यहाँ पे लिखना है 920 ट्वेंटी हॉरिजोंटल और 1080 एटी वर्टिकल तो बेसिकली अभी हमारा सीक्वेंस हो गया है फुल एच डी यानी कि नाइन ट्वेंटी इंटू टेन एटी का तो बेसिकली ये जो हमारा टाइम लैप्स का फोटो सीक्वेंस है वो बहुत हाई रेजोल्यूशन है इसकी वजह से आपको यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर दिख रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करना है जैसे कि स्केल करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और अभी आप इस टाइम लैप्स को और ड्रामेटिक बना सकते हैं यहाँ पे स्केल एलिमेंट से खेलते हुए तो बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ और बाद में मैं टाइम लैप्स के सीक्वेंस के एंड पे जाके जूम आउट कर रहा हूँ तो बेसिकली अभी मुझे मिलेगा जूम इन और जूम आउट का स्लाइटली इफेक्ट इन माई टाइम लैप्स सो दैट्स इट गाइज अभी हमें इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है जैसे यो क्रिएटिव पीपल सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक शो यू क्लिक ऑन द थम्सअप बटन सो इट मोटिवेट्स मी लॉट टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस और इस वीडियो को मैं और इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ अगर आपको टाइम लैप्स लेते समय कोई भी प्रॉब्लम आए कोई भी सेटिंग्स का प्रॉब्लम आए कि आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं नीचे मैं हंड्रेड परसेंट उसका आंसर दूंगा और साथ ही साथ आप मुझे आपके टाइम लैप्स इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सुबोध राजम यहाँ पे लिखा होगा सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे आई होप यू इंजॉयड दिस वीडियो और मैं हर एक संडे नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट संडे की वीडियो में पीस आउट गाइज